。喂，你好。哎，张姐，我李经理。李经理啊，我出车呢，这开车不打电话不是你定的规矩吗？这让你抓着扣我奖金的机会了啊！你听我说，你不要讲话。警方有人跟你说话，你还是不要说话，你听着，好吗？张姐，你好，我是东海市公安局特警支队猛虎突击队的大队长龙飞虎，警方现在需要你的帮助。如果你能做到，就编一个谈话内容；如果你做不到，就不要说话。啊，是小刘啊！哎呀，什么事儿啊？闹这么大，都找经理了。哎呦，不就是你那个交通罚款多了点儿，姐说了你两句吗？哎呀，你还真当真了。都找经理了，真是的。张姐，现在就在你这辆车上，有一名绑架儿童的犯罪嫌疑人，他身上带有枪支和炸药。就这么点事儿啊！啊。我知道了，看看怎么解决吧。张姐，你先不要害怕，我们特警的突击队员也在你这辆车上，他一直在跟踪着。我现在想知道的是，你可不可以伪装你这辆车出了临时事故，在下一个服务区停车待援？我们会派突击队员开接应的大巴车停到你的车后面，然后你让所有的乘客换乘到我们这辆被控制的大巴车上。等犯罪嫌疑人和被劫持的儿童下车的时候，我们会发动突击，控制犯罪嫌疑人，解救被劫持儿童。啊、哦，行哈，我知道了，我知道你就是有办法的。哎呀，小刘啊，就这么点事儿，你还不会解决吗？张姐，现在对你来说最重要的就是冷静和镇定。等我的电话过来，你就伪装你这辆车出了临时事故。你放心，驾驶接应大巴的。都是我们训练有素的突击队员，请相信我，一定能解救所有人的，不要慌。行了行了，张姐什么世面没见过呀？哎呀，小刘啊，不是我说你，就这点事儿啊，不要大事小事的找经理，有事儿啊就跟张姐说啊，张姐啊会解决的，明白了啊？好了好了，我还要开车呢，不说了，挂了啊。经理，我现在需要一辆大巴车，没问题。好，火苗，到。这次的任务，你做驾驶员。明确。狙击组，到。搭乘直升机到预定位置，找到制高点待命。明确没有？明确明确。你们三个。跟随上大巴车，等乘客下车的时候混入乘客，一旦有变，上车快速突击，明确没有？明确。我跟直升机在狙击小组先走，大队在前面的服务区待命。不是，那我呢？你现在没有参加行动的权利。我知道，但是，我不能就这么在家等着吧？作为被绑架儿童的家长，我允许你跟我一起走。谢谢，老铁，我们一定会成功的
会开的，我们都学过。谢谢你，经理，我会保密的，祝你们行动成功，一定会的。上车吧。老铁，别担心，我们一定能成功。小虎队，看你们的了。小飞燕报告，我知空待命。怎么样，龙头，车队再隐蔽了，我们的人的准备都已经隐蔽藏起来了。好，再把车马上就到了，狙击角度到，到，到位，下，到。哎呦，这车快的真不是时候！哎，这怎么了？哎呀，小毛病了，也是老毛病。这车呀，本来就有问题，我还以为他们都修好了呢。哎呀，没事的啊，一会儿啊，我向上面汇报，派个备用大巴过来。现在不会出事吧？哎呀，又不是第一次了。哎，大家坐好了啊，我们一会儿到前面的服务区去等。哎，这多耽误大家的时间啊！我的。啊、哎呀，这车坏了，又不是我的错啊！哎呀，大家坐好了，咱们到前面服务区还有五公里。想上厕所的先上个厕所，这备用大巴还得等一会儿呢。没有发现目标。
说，这个备用大巴到哪儿了呀？哎呦，这次这车你拿走，我可不管。这破车，哎呦，你也不知道给我抬好的。王德强没有下车，他一定在那个拉窗帘的窗户后面。这孙子真狡猾，铁蛋跟他在一起。对，我们得等机会。光头强没下车。如果想让他下车，这是我们唯一的机会了。你能不能开快点？货车的速度到极限了，恨不得把他飞掉。行了行了，马上就进服务区了。通知曹静，做好准备。知道。大巴来了，大家下车取行李换车吧啊！各位旅客请换车，大家动作都快点啊！快车上车。大姐啊，这车女人能开吗？没问题啊，姑娘，你要学，我教你啊。那这车的档位跟小车能一样吗？哎，其实都差不多，档位、离合、油门。警察，快到！报告，看看，苏丹就藏起来了，根本看不到光头强。狙击组的位置吗？被窗帘挡住了，没有射击机会。我先过去，听我的，我先过去。警察，放下武器。王总，嗯。看样他早就有所准备，把后面窗帘都给拉上了。啊啊啊啊啊赶快上车！二十，你下，你下，警察，警察。
不对呀、啊，上一次李天阳也是你打死的呀！不要，这次我是以正式的第一狙击手的身份，第一次打死敌人，没错，值得纪念。王静，没事吧？是啊。你这额头受伤了呀？没什么，就是刚刚撞车，擦点皮。陶静，我们一起努力的。刚刚车是你撞的？啊啊！我看看你的伤口。没什么，就是擦破了点皮。我没事儿。阿静，我们为你骄傲。好呀。我就知道你是最棒。妈，这么火急火燎的让我回来干嘛呀？哟，二姨也来了。是啊。说吧，叫我回来干嘛？小云，这次你二姨来啊，是给你介绍了一个男朋友。怎么又说这个事儿？我上次不是说了吗？我没工夫。二姨，妈，我单位还有事儿，我先走了。哎，你给我站住！小云呐、啊，你爸常年在国外工作，你从小到大都是跟妈妈生活在一起。妈妈疼你，惯你，你经常使性子吧，妈妈都不怎么管你，你爱干什么就干什么。但是有的事情吧，妈妈不想干涉你，就这么一件事情，妈妈非得管。妈，哎呀，小云，小云，下来坐坐。小云，你老大不小了，老这么单着，你爸你妈也着急呀、啊。可是找对象这个事儿，总得我自己找吧。等你要等到什么时候啊？哎，你看看你二姨，这次介绍的特别好，就住在东海市，人家自己做生意，条件没得说，你得去见见。那个，我今天心情不好，改天吧，改天。小云，小云，你今天要是走啊，你就别再回来。有人吗？是林云警官吧？你就是康正？对，是我。看来没错了，请坐。怎么样？想喝点什么？啊，要不来点红酒吧？我这儿可什么酒都有。对不起，我不喝酒。那拿点饮料。不用了，我时间有限，聊两句得了。好，那就聊两句啊
，我真的是没有想到啊，这个世界上居然有像林警官你这么漂亮的女警察。那你心目中女警察都是什么样？个个都是母夜叉？不不不，我不是那个意思，我是想说，林警官你真的让我十分的惊喜。坦诚说吧，我对你呢也算是一见钟情了。你不知道，我从小就有一个梦想，想做一名警察。可造化弄人，后来我没做成警察，所以说我特别想找一个女警察给我做老婆，找一个像林警官你这样漂亮的女警察给我做老婆。这是我毕生的梦想。而且我想，如果我们两个人可以在一起的话。我这个酒吧的生意一定会蒸蒸日上的。说完了吗？说完了。那我说两句吧。请讲。首先，你想当警察也好，想娶女警察也好，这是你的梦想，我没有义务帮你完成。第二，如果你想找个漂亮的，这灯红酒绿的应该不缺。但是如果你想找警察做保护伞，对不起，请你死了这条心，起码在我这儿不可能。第三，我到这儿来只是为了应付我妈跟我二姨，现在目的达到了，我得走了。哎，不是，林警官，我话还没说完呢，哎，你等着我，哎，林警官，林警官，哎哎，说两句行吗？说。哎，早就听你二姨说，你这个人脾气比较火爆，人也比较直接。我今天算是领教了。这样，我也开诚布公吧。这女警察呢，也是人，是吧？这是女人就想要幸福安定的生活，她怎么才能得到幸福安定的生活呢？那得需要有物质的基础。你像我吧，像这样的酒吧，我在东海有三家，房子呢也有三处，开的是奔驰房车。对了，我还有一辆路虎揽胜。至于存款嘛，七位数。不是，你到底怎么样？你给句话呀，我已经很直接了。挺直接的，谢谢你的坦率。哎哎哎！林警官，再听我跟你说两句呗。鸿飞，哎，鸿飞，哎哎哎，那人是谁啊？啊？哎哎，鸿飞，鸿飞，鸿飞，听我解释，鸿飞，鸿飞，你没有生气吧？生什么气呀、啊？哎呦，我也不想来相亲的。相亲？是我妈跟我二姨非逼着我来。就这么简单吧？就这么简单。没了。没了。哎，我说沈鸿飞，你怎么这么小心眼儿、啊？我是那样的人吗？哎哎哎，我就是觉得好奇。你别生气了啊。我向你道歉，我请你吃饭，好不好？<笑>我要吃好吃的。好，没问题，你随便点觉得这个头像做的是合适吗？当然合适，可这东海市还能找到这么漂亮的人吗？你们说是不是？是的、啊啊，嫂子太漂亮了，嫂子比电影明星还漂亮，她这美容院都不用请明星代言了，是不是、啊，兄弟们？是的、啊，是的、啊。是啊、<笑>说的也太夸张了吧？行了，王老板，嗯，行吗？嗯，走吧。怎么样，小雅？装修还满意吧，徐家，谢谢你啊！
。我做梦也没想到会有一家属于自己的美容院。只要你喜欢，以后想不到的事儿还多着呢。行了，今天你第一天营业，我们这些人就不耽误你做生意了。哥几个，我楼上弄了一茶室，上去喝茶去。走了，走了，走,走嘞，走了。嗯。小雅，小雅，哎，来，你们怎么才来啊？上堵车，这里真的是你的美容院啊！太豪华了，小雅，你好有福气哦。好了，别说了，我们到那边坐吧。小李，倒杯水。真好啊！是啊，我们要走到什么时候啊？你是不是要午饭、晚饭一起请我吃啊？前面有家地锅鸡。我们来吃过，味道不错。嗯，我们谁们？我和几个战友们。在这儿。嗯。什么底锅鸡？这不是王小雅吗？沈鸿飞，你故意的是吧？我怎么是故意的呢？那不是给自己找麻烦吗？走吧。哎，等等，看样子今天他开业，你去祝贺一下呗。在我印象里，你可不是那种小气的人啊。正因为我不是小气的人，我才让你去的。沈鸿飞，我在你心里就这么狭隘？去吧，于情于理，你都应该祝贺一下。我是认真的。小雅，你真幸福、啊，咱们姐妹几个兄弟混的最好了，狗富贵，物相忘啊。哎呦，看你们把我说的，我是那种人嘛，就是小雅才不是那种势利的姑娘呢，不然咱们几个怎么可能成为这么好的姐妹嘛？对对对,对,对,对，来喝点水吧。老板，外头有个人说是您的朋友，你要不要外面去看一下？我去看看，你等我一下啊。我还以为你不来了呢，来吧，进去吧，来招呼一下。里面请。你到底去还是不去啊？算了，是你说的，啊，你自己主动放弃的。小红飞，还愣着干嘛？走啊！美容院开业啊！是啊，祝你开业大吉。谢谢。你们两个先聊，我随便看看。这是你自己开的店吧？熊三给我开的，他看我给人家打工不是长久之计，就给我开了这家美容院。他对我挺好的。看到你过得好，我就放心了。你也一样。亲爱的们，猜我见着谁了？谁呀、啊？沈鸿飞，小雅在外面跟他说这话呢。啊，不会吧？哎呦，真是命运无常。我觉得挺好的。你说，跟着三哥，总比跟着沈鸿飞强吧？一个特警一个月能挣几个钱？要我说没那么简单，感情的事儿哪有那么简单啊？对，三哥来好了，三哥好，你好，三哥好，怎么不上一座啊？小雅呢？小雅，嗯嗯嗯，三哥，我替小雅解释一下
，刚刚沈鸿飞就是碰巧路过了一下。对对对对，小雅就是应付说着话呢，就应付。你看你们紧张什么？沈鸿飞也是我的高中同学，他既然来了，我也得去招呼招呼。坐啊。好，回见三哥。那什么，我们就走了。啊，楼上有个茶室，喝两杯茶再走吧。改天吧。哟，真巧啊！陈三。你怎么出来了？我刚才想下楼上个厕所，正好从里边看见二位警官。怎么着，这是来视察视察工作？不过我们这美容院可不归特警管吧？要不就是来砸场子的。熊三，熊三，你怎么说话的？王小雅本来就是沈鸿飞的前女友，就算两个人分手了，也是朋友吧？那朋友的美容院开业，过来道贺道贺，这是理所应当的事儿。从这点上看，你就没有我们家鸿飞大气，连我都不如。王小雅，祝福的话我们也说了，再次祝你开业大吉，财源广进。我和鸿飞告辞了。了他们俩来找你，说什么呀？没说什么，就是祝福了一下。走吧。其实啊，说什么我也不怕了。现在你是我的女神。说，接个电话。喂，这也是我。好的，我知道了。放心吧，这事交给我。走吧。谁打的电话？啊，一个生意上的朋友。什么生意啊？就是一些投资生意。走吧，进去吧。可是我看你有点不高兴。没有。你要是有什么需要我帮助的，你可以跟我说。我不用你帮，没什么。你对我这么好，我是真的想帮你点什么。哎、行，如果说。以后有什么需要你帮助的，我一定告诉你。好吧，走吧，走吧。也许事情没你想的那么复杂。王笑现在过得不是挺好吗？你能给他开美容院吗？熊三儿就能。熊三儿绝不是什么好东西。太主观了，是吧？绝对是。大鱼。我的担心是多余的。幼稚。不喜欢啊？不喜欢。你不会不喜欢的，这是女孩的天性。你见我什么时候用个卡通的东西啊？我从小到大都不喜欢。那是因为你以前的世界是灰色的。我希望你以后的世界是粉色的，充满阳光的。我一直都充满阳光，好吗？你把我想成什么了？你笑起来真好看，因为你现在笑容是真实的，真实的笑容最好看。我好看还用得着你说？啊？我当然得这么说了，女孩都喜欢听好话，这招我百试不爽。不，陶静，我说错话了啊！我的意思是，行了，行了。我知道你的底细，你谈过女朋友还不止一个
你是出了名的花心大萝卜，名声还很臭。是，昔日我确实是个花花公子，我谈过很多女朋友，而且换的挺勤的。所以呢？没有所以的。嗯？我想说的是，我谈过那么多女朋友，从来没有像现在这样。把自己的情感完全的投入进去，尝试去关心和呵护一个女孩，真正用心去感受这个女孩，无时无刻不在想着她，分分秒秒都在关注着她，因为她的笑而开心，因为她的哭而悲伤，愿意为她做任何事情，哪怕用自己的命。去还他的命，陶晶，你就是这个女孩。台词不错，演技也很棒，但是。你觉得你能骗得了我吗，陶晶？我没有在演戏，我说的是真的。我就不信。啊，你谈过那么多女朋友，如果你不用真心去对待他们，他们会喜欢你？傻呀！他们就是这样的，没有任何理由的围着我转，我赶都赶不走。为什么呀？因为我帅嘛。你不觉得我很帅吗？怎么了？就算我不帅，那也不难看吧？你至于笑成这样吗？我不否认，你帅，我就是没见过帅的这么不要脸的。没有花儿，你放心啦，谢谢师兄能来。我能不来吗？你把我的微信都刷爆了。师兄，我们去亭子那边坐吧。还是别坐了，今儿给我把话跟你说清楚吧。小刘啊，你在我心中真的就是个妹妹，我对你确实有那么一点感觉，但是那就仅限于妹妹的感觉。所以你就做我妹妹行不行？再说了，你也是警察，你也了解咱们这个行业的特质。你说是，万一有一天我要知道有个，就因为咱们两个人都是警察，所以我才更能理解你啊！我才不要做什么妹妹，我要做你老婆。小刘啊，上街啦！张小兔，哎，师兄。通知幺零，说两个犯罪嫌疑人已经被我们控制了。好，你们已经犯了抢劫罪。喂，你好。行，你这是要把我们随便毙
怎么了？不红了？干什么？干什么？我干嘛？去！干什么？去！你干什么？我有案子。我真的有艾滋，来来，呀，我艾滋，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，呀，怎么样？哎呀！师兄，哎呀！我没事儿，没事儿，真没事儿。你是人吗？怎么会有你这种变态？这位同志，你是？你好，我是特警支队的。哎呀，兄弟，你还真有必要赶紧去采取措施。怎么了？这个人叫王二毛，早有案底，是个吸毒人员，而且他真是艾滋病毒携带人。严兄，没骗你吧？我真有艾滋。师兄，你你那个怎么办？没事儿。别听他胡说八道！哎，英雄，真没事儿，爱字儿。大哥事儿没那么巧。如果我不允许胡编，就不会有这样的结果了。这事儿跟你也没关系，别哭了。哎正直同志，我会尽快让他们检查的，先进行阻断治疗吧。毕竟。没事儿，我相信你们，我不紧张。师师兄，就算真的感染了艾滋病，我也不在乎，我会跟着你一辈子的。不是啊，没那么巧。让你们担心了。正直啊，你别哭，要相信我们，你一定没事的。不是相不相信我的事儿，我们得相信科学。正直，你坚强点啊！相信我不会有事的。对了，正直，现在科学这么发达，你一定会没事的。艾滋病没你想象中那么可怕、啊。你们都别劝我了，今天的事儿我不后悔。别说我是一名警察了，就算我是一个普通的路人，遇到这事儿我也要上。
现在事儿既然出来了，不管结果怎么样，我都要做最坏的打算。诸位兄弟姐妹，我非常高兴能够认识你们，我也很高兴啊，能够加入到小虎队。在小虎队的这段时间，是我一生当中最快乐、最充实的时候。我和你们还没处够呢，我还没在小虎队建功立业。我死以后啊，正直。你别瞎说，最后的定论还没出来呢，你就别管了，我得先把话说到前头，要不然等有了定论就晚了。你们都要好好的活着，好好的过。我的手机、电脑、iPad、单反什么的，你们消消毒，或许还能用。你们大伙就分了吧，别抢啊！逢年过节，记得给我上柱香。清明节的时候，记得给我烧点纸钱。我也不知道那边物价怎么样，都别小气了啊！正直，你还有什么话要说？还有什么梦想要实现？就说吧，我们能帮你实现的，都会帮你实现。我是医生，有些事避免是没有用的，先做打算是对的。你们别怪我冷酷。你这不是冷酷，那是什么？傻儿。陶静说的对，你们让我把话说完吧。我就有一个梦想，可是恐怕现在实现不了了。我们老郑家世世代代都是警察，可是到我这儿。估计要当户了，我现在连个孩子都还没有呢。师兄，我给你生。我们今天晚上就结婚，今天就洞房。我努努力，给你生个双胞胎，我一定给你生个双胞胎。这是突发的意外，完全出乎我们的预料，我们谁都没有办法呀。可是我真的很心疼，我和你一样，正直一直表现很好。如果他真的因为这个原因而离开我们，甚至……离开这个世界，那我们一辈子都无法释怀啊！老铁，你说为什么让我们无法释怀的事情有那么多呢？因为我们是警察。对
，因为我们是警察，我们是警察，警察所面临和承受的痛苦实在是太多了。也许，唯一比我们痛苦的，就是警察的家属。你知道，正直是独生子。如果他真有什么事儿，我们怎么向他的家人交代呢？医生，结果是不是出来了？怎么样？师兄，他是不是没有被感染艾滋病？初步的检验结果，各项指标都是阴性。哦，啊，啊师兄，你听到了吗？我说是虚惊一场吗？师兄，你听见了吗？是阴性，你没事儿了。哎哎，各位，我不得不如实的告诉大家，关于艾滋病毒的检测，仅仅凭借这个结果还是不行的，因为艾滋病是有潜伏期的，要想彻底排除是否感染了艾滋病毒。还需要分期提取血液样本，按照目前检测的结果，最快也需要六周的时间才能彻底确定有没有被感染。六周，也就是说，只有最终的结果出来，才能确定政治同志是否被感染了艾滋病毒。哎哎，政治，你没事吧？没事，哦。按照医学常识，艾滋病感染的观察期并不影响正常的工作和生活。政治为什么要走？你们自己心里都很清楚。这事儿我不会管，你们自己决定。难道我们就这样让正直走吗？如果我们就这样让他走了，和抛弃了他有什么区别？对，我们不能抛弃自己的兄弟。我们小虎队从来就不是自私的集体。我们要是抛弃了他，就等于抛弃了我们自己。
，谢谢你们来送我。凭什么送你？你真的想走？我们天天累死累活的，想休息一天比登天还难。你想一下子休息六周，太不够意思了吧？这周该你打扫宿舍了。你走了，活谁干？不想被收拾的话，赶紧跟我回去。哭什么？把东西送回去。中午咱们聚个餐，你买单啊！哈哈嗯、不怕我有艾滋病啊！别拿艾滋病吓唬我。别说你现在没确诊，就算你真得了，我们也不怕。传染病学，我学的好着呢。好了，走吧。走，走，走吧。莎莎现在怎么样了？啊，她情况不太好。刚刚经历了上次的事件，受到了一些影响。莎莎应该不是因为上次的案子导致心情不好。她一个小孩儿，会有什么事儿让她心情不好呢？我觉得她还是受到了上次事件的影响吧。老龙。你还爱着陆瑶，是吗？为什么提这个？因为我觉得这是莎莎的症结所在。老龙，按照道理说，这是你的私事儿，我不该打听。可是我希望你能理解我，因为你的这个私事儿，已经关系到我了。这事关我后半辈子的幸福，我必须要问问清楚。我是个心智健全的成年人，我不会拿不起放不下。如果你还爱着路遥，我不会表现出任何极端的情绪。相反，我会祝福你们，祝福莎莎，又有希望得到一个完整的家。是，你说对了。我依然深爱着陆瑶，你知道吗？我多少次想忘掉我和陆瑶之间的爱情，可是结果是，我根本忘不掉。在莎莎经历了上一次绑架事件之后，我更是在思考，我龙飞虎该怎么样面对自己未来的生活。我得出的结论是，我不能再让我的女儿莎莎这样生活下去，更不能让我自己的感情再纠结下去了。这些话我还没有告诉陆瑶。那我们呢？你对我们之间的……关系是什么态度
，珊珊，说实话，我也很喜欢你。在我的心里，你和路遥一样的优秀，一样的出色，但是喜欢和爱是不一样的。我的心里只爱一个人，那就是路遥。我不能欺骗你，更不能伤害你。我是一个男人。要为自己的行为负责。我明白了。对不起，如果这件事情给你造成了伤害，我愿意道歉。握个手吧。这是感谢的握手，感谢你对我如此坦诚，也是祝福的握手。祝你和路遥早日冰释前嫌，和莎莎一起，一家人回归幸福。谢谢，珊珊，也祝你幸福。阿迪，我真没想到你会来赴约。我有那么难情吗？阿迪，你终于笑了，这可是我们重逢以来你第一次对我笑，是吗？你不记得了吗？以前的时候啊，你经常对我笑，但是这次重逢以来，你从来都没有笑过。所以说，我和你一样，终究都不是。你轻易忘记过去的吧。我们就这么站着聊吗？哦，对了对了，我订了一个包房，你跟我走。嗯我们自己来的，你先出去。两位请慢用。吴迪，你好像很不自在嘛。是，我很少来这种场所。对了，我忘记了，你是警察。这个和职业无关，和工资有关。你经常到这儿来吗？这个包间呢，是我长期包下来的。平时不管我在不在这儿，这儿都只招待我和我的朋友。有那么惊讶吗？笑笑，嗯，你现在都做什么生意啊？我和我的朋友做一些投资的生意，其实也没有什么具体的行业。说白了就是什么赚钱做什么。当然了，我们的生意可都是合法的，触及中国法律的事情，我们可不做。阿迪，这杯酒呢，我不知该从何说起。那就为了我们曾经的美好，干一杯。阿迪，我觉得你今天跟之前不太一样。没什么不一样的，人嘛，总是这样。只有经历了现在的不美好，才会想起以前的那些美好。人不到失意的时候，就不会想起
，到底谁对自己好，谁对自己不好？阿婷，你怎么了？没什么事儿吧？你告诉我，你发生什么事儿了？我和左燕儿分手了，不会是因为我吧？算是吧，也不全是。上次我们的事儿在队里影响很大，甚至还惊动了局领导。领导找我谈话了，还批评了我，这有什么呀？可是左燕他接受不了，他觉得这件事情让他颜面扫地，所以就跟我提出分手了。这样啊，不过左燕他有点自私了。那些都是扯，最主要的，他是因为我被领导点名批评，在领导的心里面留下了不好的印象，会影响我将来在特警支队的发展。他这个人，想事情总是想得很远。其实呢，怎么可能啊？我这个东海特警支队的王牌狙击手，不是靠吹出来的，是靠成绩提上来的。那你为什么不跟他解释啊？不想解释了，我累了。阿迪，对不起啊！不管怎么说，这个事情都是因为我而起的。我真的觉得心里跟你们一点关系都没有。算了，咱不提他了啊！来，这第二杯酒，为了我们的重逢。他真的没说他自己到底去哪儿了？真没说。他要说了，我能不告诉你吗？最近这小子也不知道怎么了，天天不知道琢磨什么，跟我话也少了。你没给他打电话？打了，关机了。关机？他敢关机？不要命了他？行吧，麻烦你了，文静，我先走了。哎，这。别着急啊，等他回来，找机会我好好说说他。这小子，纯给脸不要脸的。哎呀，算了，我走了。阿迪啊，我今天真的好高兴，嗯，好高兴。来，我们再干一。我的心和你的心是一样的，干杯。阿迪，我们还能回到以前吗？就像你刚才说的，人只有在失意的时候，才能知道谁对他好，谁对他不好。现在的我满脑子都是你。你生意做的那么好。
，还会失忆吗？你是知道的，一个女人，尤其是像我这样的单身女人，在生意场上遇到什么麻烦吧，你最了解。有的时候我真的觉得好累，好累啊！特别想找个肩膀踏踏实实的依靠，可是找不到。可是阿迪，你知道吗？我找来找去，发现只有你对我最好。有时候我就在想，你要是能在我身边，该有多好。这样在生意场上就可以省去很多没有必要的麻烦。我，我又不会做生意，帮不了你什么的。生意的事情不用你做，有我呢。我就是希望我的那些朋友能够知道我是一个有主的女人。如果他们知道我的男人是警察，就更好了。阿迪。没有人敢伤害警察的女人，尤其是特警的女人，对不对？小小，你喝醉了？没喝多。我要是醉了，也是因你而醉。笑笑，我该走了。你还是不肯接受我是吧？设法接近叶美迪，打入他们的内部，摸清他们在东海市的犯罪行动动向。武警同志，你有信心吗？周队长，我坚决完成任务。你总得给我点时间吧。好，等你。下次见，阿迪。如果你要是不介意的话，下次见面的时候，我想介绍我一个朋友给你认识。不过你不要多想，他是我的生意伙伴，也算半个男闺蜜。他知道我们的事情，对你也是仰慕了很久。不过你要不愿意就算了。你的朋友，不就是我的朋友吗？电话联系。四位光临，请慢走。是啊，走，跟上。狙狙狙狙呀！换枪啊！哎呀，小点声，打个游戏唧唧歪歪的，你这是，你这下次别玩了。你走，干嘛去？还没结束呢。死了吗？都怪你，怪我什么？下来，下来，怪我了。走哪去？时间了。我，你不知谁。
。哎哎，别挡着！哎哎哎，紧要关头就起来！哎，别挡着！挡画面了，这也是关键的。一点眼力劲儿都没有，还能比我帅呀、啊？真不要脸！本来就是嘛，论人品、论长相，我哪点比霓虹差？你们说是不是？不一定，宁风是咱们东海市人，说不定啊，我就跟他邂逅了呢。哎，你就死在这条心吧。人家大明星不食人间烟火，你一个小警察，你到哪跟人邂逅去？大哥，就这个吧，就他了。哦，原来是在那边。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，没事儿，开心啊，没关系。原本今天就是安排到那个一九一二的，后来呢就改到这儿了，因为今天是周末。哎哎，那个，哎。这个，咱们这部戏什么时候签约啊？明天，你跟我经纪人谈啊。好的，好的。哎，您说的，您说的，您您慢着，慢点，慢点，没事儿。改天我请你啊。好的，好的。哎哎哎，就这么说，今儿没喝好。没事没事，挺好的。哎哎哎哎，不是你。我们是东海市公安局的。跟我们走一趟，公安局的，公安局的你找我干什么？有个案子需要你协助调查。<笑>什么案子需要我协助调查？啊，去了你就知道了。你们有什么证明文件吧？警官证你看过了？我不是说警官证，是需要我协助调查的相关。你不是要协助调查的文件吗？这就是文件，跟我们走吗？哎，我说你们究竟是不是警察？警察怎么能这样啊？是啊，王总，别说了，我跟你们走。不，宁哥，咱不能跟。哎，跟你没关系，他们找的是我，我跟他们走。你也算是个聪明。大哥，这人看起来怎么那么眼熟啊？对，我也觉得有点眼熟。演员吧，啊，这可是影视明星宁峰，你们可别胡来啊！就是，哎，没错，我是宁峰，啊，明星啊，走吧。我，你你们别，哎，怎么别？我，哎，这这警察也不能这样啊！这哪是什么警察啊！赶快报警吧！喂，是幺幺零吗？对不起，我是警察。你好，小虎队，这里是指挥中心，收到请回答。指挥中心，小虎队收到，请讲。酒吧街发生持枪绑架案，请你们立即赶到现场。是，明白。持枪绑架，快！被绑架的居然是宁峰。你看，你看，喊你偶像呢
，这不就被绑架了吗？废话，又不是警察。他不是天天演警察吗？人家是演员，不是警察。那你还喜欢他？我就喜欢了，怎么了？碍着你了吗？怎么回事？我跟你说，警官，这个事儿太奇怪了。我们刚从里面出来，这些人呢，他们每个人都称呼自己是警察，居然手里还拿着警证，但是呢，做的事情跟土匪一样，直接拿枪顶着我们，你说是吧？是，宁哥刚出来啊，出来以后，俩人夸给他拦住了，拦住以后，我宁哥多聪明，看出他们不是好东西，是吧？夸，枪就掏出来，掏出来顶着，就就把他带走了。这我们我们怎么办呢？我们，我知道了，随机绑架案，随机绑架案。啊绑架者没有绑架对象，只是看是不是豪车随机绑架。这种随机绑架案防不胜防，绑架对象完全没有任何防备，也没有征兆。只不过这次他们绑架的是个明星，就因为他开了豪车。我的推断是这样的。现在很多有钱人没有意识到这种危险的存在，以前有过很多这样的案例。喂，局长，您都知道这个案子了。是，我们一定全力以赴，尽快找到宁峰，把他救出来。这案子都惊动局长了。不意外，宁峰是个影视明星，又是东海市的名人，他被绑架的影响很大，所以我们要尽快破案。是。就是就是这个事儿，对对，没错，太愁人，太吓人。你来干什么？哦，我听报告说，这电视里的人被绑架了，就过来看看。车不错，这么不小心，是随机绑架吗？你倒是什么都知道。这种类型的案子，我们以前遇到过。你想说什么？冒充警察，持有枪械，跟踪豪车，随机绑架。这些作案手法让我想起了一个人。谁？雷凯。雷凯。作为一名警察，大家要记住四句话：特别的奉献，特别的战斗，特别是忍耐，特别的吃苦。大家记住了没有？记住了。平时啊。大家多流汗，战时少流血，知道吗？知道。看什么看你们？没事。哈哈哈哈哈哈！哎呀，林洪亮依然那么惬意啊！啊，懂我？哎，什么风把你两个吹过来了啊？想你了呗！哎呀，我跟你们说呀，天天听不到警笛声，我浑身不得劲儿。离开蒙古突击队，天天呀、啊、跟行尸走肉似的。如果我能回去，哪怕再执行一次任务，我马上就能活过来。你们俩信不信？好啊，老雷，想不想再活过来一次？是啊。什么意思啊？跟我们再执行一次任务？不想啊，当我没说过。哎，对对对对，我是愣住了。你们还不了解我吗？你们，啊，你们还需要我？永远的蒙古突击队，永远的蒙古突击队。哎，我还能做什么？你的头脑、你的见地和你的经验，你也不一样嘛。不吹捧了，来吧，来吧。<笑>老雷，你真的知道犯罪嫌疑人的线索吗？一定是他干的。谁？隋超。隋超。关于隋超，老雷有过直接接触。哎，他是我心中一个一直没有打开的死结。你抓过他？没有抓住。
如果抓住了他，也不会有今天的案子；如果当初我抓住他，也不会这么快的离开突击队。李凯先生那一枪，就是隋超打的。能跟我说说，到底怎么回事吗？那时候，我刚参加工作不久，在刑警队做侦查员，我办的第一个案子，就是隋超绑架杀人案。作案手法和绑架林峰的如出一辙，我追查了多次，还是让他逃脱了。终于有一次，我在一个巷子里和他短兵相接，他打伤了我的后腰，我击伤了他的胳膊，最后还是让他逃脱了。后来听说他到境外金三角贩毒，警方就再没他的消息了。对一个老警察来说，没有抓获的犯罪嫌疑人，是我心中一个没有解开的死结。况且，他是我办第一个案子，也是伤了我的人。老赖，当年你没有抓住过他，今天，我们清楚。这些年来，我一直没有放弃调查他。对，我同意。为什么我第一个想到雷凯同志？那是因为他一直用业余的时间在自发的打探和追查隋朝这个人的下落。关于隋朝这个人的资料，他那里比公安局更全面，也更详细。我们两个交流过这件事儿，我想他一定知道一些，也许还不能确定的线索，来帮助我们找到隋朝。我知道的线索不一定确定。仅凭我个人的力量，没有办法深入调查。如果不深入调查，线索就不一定确定。老雷，你就说吧。我说的不一定完全正确，但是最起码会对破案有一些启发。老雷，告诉我。好吧，我把我所知道的全都告诉你。请你们相信警方，配合我们的行动，好吗？相信警方？你们警方早干什么去了？我儿子出事的时候，你们在哪儿？阿姨，您先别激动。我们幺幺零在接到报警电话之后，不到三分钟就赶到现场了。有什么用啊？我的儿子呢？你们赶紧走吧，别在这儿给我们添乱了。万一让绑匪知道你们来过了，我哥就更危险了。我们愿意花钱买我哥的平安。你们听说过隋超吗？在我们的记录中，隋超在东海市总共实施了四起绑架案，其中有三起被害人的家属都按要求支付了赎金，但最终的结果是，四名被害人不管是给了钱的还是没给钱的，无一生还。你的意思是，这个隋超绑架了我哥哥，在这个案子还没有彻底侦破之前。我们只能说极有可能，所以，请你们配合警方搜集更多的证据，好吗报告，我是沈阳，东两号嫌疑地点搜查完毕，没有发现目标，请解释。继续，明确。说对。看来我们的目标越来越少了。不，是锁定目标的范围。越来越小了。你那么自信了？除非这个案子不是隋超干的。如果老雷都找不到隋超，这个案子就麻烦大了
家的。有发现？这是距离在案发地点一公里处的监控视频，距离案发大约十分钟。倒回去。再倒，重复这一段。中间那个好像被劫持了。高磊。你看看有什么发现？最后一个上车的是隋超，你确定？错不了。可是视频这么模糊，我说错不了，就错不了。那你有什么依据吗？就是他画着的灰，我也认识。好了，调取所有监控，追踪这辆面包车。什么人？啊！你们把我抓来要干什么？